Viele Menschen glauben, dass der Kauf von Dingen auf AliExpress das gleiche bedeutet, als würde man sein Geld direkt der kommunistischen Partei Chinas schenken. Und wenn man so einige Medienberichte liest, bekommt man den Eindruck, dass es eine direkte Beziehung zwischen Xi Jinping und chinesischen Unternehmen gibt, richtig? Nun, das ist nicht der Fall. Aufgepasst! China stoppt den 37 Milliarden Dollar Börsengang der Ant Group unter Berufung auf große Probleme. Falls ihr es nicht wisst, die Ant Group ist ein Finanzdienstleistungsunternehmen, das Teil der Alibaba Gruppe ist. Und ja, Alibaba ist auch die Muttergesellschaft von AliExpress. Wir sprechen hier von einem der größten und bekanntesten Unternehmen in ganz China. Es ist nicht nur ein Technologieunternehmen, das Hand in Hand mit den großen Giganten des Silicon Valley konkurriert. Es ist auch eines jener chinesischen Unternehmen, das im Ausland die größten Marktanteile gewinnen konnte. Doch die chinesischen Behörden legen den Börsengang der Ant Group allerlei Steine in den Weg. Es gab sogar Gerüchte über das angebliche Verschwinden des Gründers Jack Ma. Er verschwand für mehrere Monate aus der Öffentlichkeit, nachdem er in Shanghai eine höchst umstrittene Rede gehalten hatte. In dieser Rede kritisierte er die chinesischen Banken und Aufsichtsbehörden scharf. Doch keine Sorge, Jack Ma ist inzwischen wieder aufgetaucht und wohl auf. Trotzdem hält die chinesische Regierung den Börsengang seines Unternehmens Ant Financial noch immer zurück. Die Fragen, die sich nun also stellen, sind, was ist Chinas Problem mit seinem größten Tech-Unternehmen? Warum macht die chinesische Regierung eine so große Sache daraus, dass Ant Financial an die Börse geht. Sollte sich die kommunistische Partei nicht um ihre Unternehmer kümmern, damit diese die Welt erobern können? Heute werden wir diese Fragen beantworten, aber zuerst wollen wir einen Blick in die Geschichte werfen. Finanzinstitute sind nicht mehr die ewigen Sieger. In den letzten 25 Jahren hat die chinesische Wirtschaft ihre Größe um genau das 25-fache vervielfacht. Ein absolut spektakulärer Wachstumsrekord. Und natürlich kann man angesichts dieser Daten sogar die grundlegendste Tatsache vergessen. Egal wie viele Wolkenkratzer, Neonlichter und 5G-Antennen sie haben, China ist immer noch ein kommunistisches Land. Nun, eher eine Art Hybrid, der sogar die Fünfjahrespläne beibehalten hat und wo die wichtigsten Banken dem Staat gehören. Ja, es stimmt, es gibt private Banken, aber sie sind sehr klein. Mehr als die Hälfte des chinesischen Finanzwesens liegt in den Händen der großen Staatsbanken. In der Realität bedeutet das vor allem eines. Die Parteibürokraten sind diejenigen, die letztlich entscheiden, wer einen Kredit bekommen kann. Die Priorität dieser Banken liegt nicht daran, Kredite an Haushalte oder kleine Unternehmen zu vergeben, sondern an Staatsunternehmen. Hinzu kommt, dass die chinesischen Bankvorschriften viel strenger sind als die in Europa oder den Vereinigten Staaten. Mit anderen Worten, wenn man ein kleines Unternehmen ist, ist es fast unmöglich, eine Bank dazu zu bringen, einem Geld zu leihen. Um euch eine Vorstellung davon zu geben, weniger als ein Fünftel aller chinesischen Unternehmen werden von Banken mit Kapital versorgt. Und zum Vergleich, in Ländern wie Deutschland oder Spanien leiht sich jedes dritte Unternehmen Geld von Banken. Und das erklärt die Kritik von Jack Ma, die den chinesischen Banken so wehgetan hat. Seht euch mal folgendes an. Wir müssen die Pfandhausmentalität des heutigen Finanzwesens ändern und auf die Entwicklung eines kreditbasierten Systems setzen. Die heutigen Banken haben weiterhin eine Pfandhausmentalität. Sicherheiten und Garantien sind etwas für Pfandhäuser. Und ihr fragt euch vielleicht, wenn die Banken kein Geld verleihen, wie bekommen dann normale Chinesen Kredite? Wie können sie in diesem Land kleine Unternehmen gründen? Nun, die Antwort ist, über kleine Geldverleiher, die oft Wucherzinsen verlangen. Viele Chinesen sind so durch unbezahlbare Schulden in den Ruin getrieben worden. Und so lief es auch die ganze Zeit, bis Ant Financial auftauchte. Ant Financial ist ein globales Technologieunternehmen. Es wurde auf Alipay gegründet, das in China als Treuhandservice eingerichtet wurde, um Vertrauen zwischen Online-Käufern und Verkäufern aufzubauen. Seit der ersten Transaktion hat sich Alipay zur weltweit größten digitalen Zahlungsplattform entwickelt. From a digital wallet to a lifestyle enabler. Und ich weiß, was ihr jetzt denkt. Mal sehen, ob ich das richtig verstanden habe. Ant Financial, Alipay, digitale Zahlungsplattformen. Was ist das alles? Eine neue Bank? Nun, es ist ein Unternehmen, das zur Alibaba-Gruppe gehört. Aber ist Alibaba nicht auf E-Commerce spezialisiert? Was machen die mit Krediten? Um das zu beantworten, werden wir uns das jetzt mal etwas genauer anschauen. Jack Ma's Bank 
Alibaba wurde im Jahr 1999 gegründet. Zunächst war es ein Portal, das kleine chinesische Hersteller mit ausländischen Unternehmen verband, die von ihnen Großhandelsprodukte kaufen wollten. Dann ging man dazu über, an Endverbraucher zu verkaufen. Zunächst auf dem chinesischen Markt mit Tmall und Taobao und schließlich in die ganze Welt mit AliExpress. Heute wickelt Alibaba 60% des chinesischen E-Commerce ab und sie dominieren fast ein Drittel des globalen E-Commerce. Alibaba ist auf der ganzen Welt für E-Commerce bekannt, aber in China geht es noch viel weiter. Im Jahr 2004 starteten sie eine eigene Zahlungsplattform Alipay. Davon ausgehend gingen sie dazu über, weitere Finanzdienstleistungen anzubieten. Kredite an kleine und mittlere Unternehmen, Kredite an Privatpersonen und so weiter und so fort. Und so wurde ein neues Unternehmen innerhalb der Alibaba-Gruppe geboren, Ant Financial. Und genau hier beginnen die Probleme für Alibaba. Denn der Konzern beginnt, Dienstleistungen anzubieten, die traditionell von Banken angeboten wurden. Früher waren Banken die Herren des Geldes. Heute nicht mehr. Jetzt gibt es Unternehmen wie Transferwise, De Giro und Revolut. Ein Phänomen, das sich in China, in Europa und überall auf der Welt abspielt. Aber es gibt einige Bereiche, in denen Arndt revolutionär ist. Eine davon ist ihre Yuebao App. Nach dem Öffnen von Alipay können Nutzer auf der Yuebao Startseite aus einer Reihe von Geldmarktfonds wählen. Sie können ihre Einstellungen so anpassen, dass alle Gelder von ihrem Alipay Konto abgehoben und direkt in Yuebao eingezahlt werden. And you can also elect to have a certain proportion of your salaries transferred automatically each month. Yuebao ist ein Geldmarktfonds. Gut, was ist das? Nun, Geldmarktfonds sind ein wenig bekanntes Finanzinstrument. Die Funktionsweise ist die folgende. Du legst Geld in Yuebao an und dieses Geld wird investiert, um kleine Kredite an andere Leute zu vergeben. Du erhältst einen höheren Zinssatz, als wenn du dein Geld als reguläres Festgeld anlegst. Außerdem kannst du es wieder abheben, wann immer du willst. Und hier kommt der super Vorteil. Es gibt dabei keinen Mindestbetrag. Technisch gesehen kannst du nur einen Yuan investieren, was umgerechnet etwa 15 Cent entspricht. Und dank dieser Eigenschaft ist dieser Fonds in China wie eine echte Bombe eingeschlagen. Ach was, wie eine Atombombe. Alibabas Yuebao wird zum größten Geldmarktfonds der Welt. Yuebao verwaltet mittlerweile bis zu 270 Milliarden Dollar. Mit anderen Worten, die Ant Group hat für eine echte Finanzrevolution gesorgt. Und das ist der Grund, warum der Börsengang dieses Unternehmens der größte in der Geschichte sein soll. Ja, das ist richtig. Es wurde erwartet, dass die Aktien dabei für insgesamt 37 Milliarden Dollar an neue Anleger verkauft würden. Und zur Veranschaulichung, der Börsengang der Saudi-Arabischen Ölgesellschaft Aramco brachte nur 29 Milliarden Dollar ein. Doch Monate vor dem Börsengang traten die chinesischen Finanzaufsichtsbehörden auf die Bremse. Und warum eigentlich? Das werden wir gleich herausfinden. Ideologische Gründe Neben Yue Bao hat Arndt viele andere Möglichkeiten von Fintech erforscht. Vermögensverwaltung, KMU-Kredite und jede Menge anderer Arten von Dienstleistungen. Dadurch gewann es einen gewaltigen Vorsprung gegenüber Chinas Banken. Studien besagen, dass Finanztechnologiefirmen in weniger als fünf Jahren mehr als 40% der potenziellen Kartengebühren in China aufgefressen haben werden, was für die Banken einen jährlichen Verlust von rund 60 Milliarden Dollar bedeutet. Aber es geht nicht nur um die wirtschaftlichen Auswirkungen. Viel gravierender ist die politische Dimension, welche diese Veränderung mit sich bringt. Die erdrutschartige Abwanderung der Kunden von staatlichen Banken hin zu Fintech-Unternehmen wie der Arndt Group bedeutet de facto die Privatisierung des ganzen staatlich kontrollierten Bankwesens in China. Mit allen Konsequenzen, welche dies für die kommunistische Partei nach sich zieht. Den Verlust der Kontrolle über die chinesische Wirtschaft. Denn wer das Bankwesen kontrolliert, kontrolliert die Wirtschaft. Und deswegen fiel die Reaktion der chinesischen Behörden derart heftig aus. Chinas Präsident Xi Jinping hat Jack Ma's Arndt IPO persönlich vereitelt. Aber wartet einen Moment, denn das ist nicht der einzige Grund. Wir sprechen nicht nur über eine reine Ideologie, sondern auch im Hintergrund über ein politisches Machtspiel ungeahnten Ausmaßes. Passt jetzt also gut auf. Politische Gründe Wer ist der größte Nutznießer eines erfolgreichen Börsengangs? Nun, diejenigen, die bereits vorher Anteile des Unternehmens besaßen. Mit anderen Worten, diejenigen, die Arndt Financial Aktien besitzen, erwarten, dass der Aktienkurs steigt, sobald sie an die Börse gehen. Und wer gehört zu den größten Investoren in diesem Unternehmen? Nun schauen wir uns das mal etwas näher an. 
Investmentgesellschaften, die mit dem Enkel des ehemaligen Präsidenten Jiang Zemin und dem Schwiegersohn des ehemaligen Mitglieds des Ständigen Ausschusses des Politbüros Jia Qingling verbunden sind, profitieren von dem Börsengang. Damit ihr den Kontext versteht, eine der ersten Entscheidungen, die Xi Jinping traf, sobald er Präsident von China wurde, war, die Partei von Korruption zu säubern. Mit anderen Worten, alle seine politischen Feinde zu beseitigen. So konnte er schließlich die totale Kontrolle über die Partei übernehmen. Nun, viele dieser ehemaligen Parteikollegen, zumindest die, die nicht bis zum Lebensende im Gefängnis gelandet sind oder hingerichtet wurden, haben ihr Glück als Unternehmer gesucht. Und wenn dieser Börsengang stattfinden würde, würde sie das nicht nur zu Millionären oder Milliardären machen, sondern auch zu Eigentümern des größten Finanzinstituts des Landes. Sie hätten quasi durch die Hintertür wieder ein Stück Kontrolle über die chinesische Wirtschaft gewonnen. Das erklärt, warum China erst im Jahr 2020 solche Maßnahmen ergriffen hat. Peking leitet kartellrechtliche Untersuchungen gegen Alibaba ein. Es ist ganz und gar merkwürdig, dass man mit diesen Untersuchungen erst im Jahr 2020 begann. Denn vor sechs Jahren konnte man mit Fug und Recht bereits behaupten, dass Alibaba ein Monopol ist. Damals machte das Unternehmen 81% des gesamten E-Commerce-Umsatzes in China aus. Heute dagegen ist ein Marktanteil auf nur noch 55% gesunken. Aber wartet einen Moment, wir wollen hier wirklich fair sein. Denn wir reden hier nicht nur über Politik oder Ideologie. Es gibt tatsächlich einen wirtschaftlichen und einen ganz legitimen Grund dafür, and Financial zu regulieren. Schauen wir uns den mal kurz an. Wirtschaftspolitische Gründe man könnte sagen, dass Ant Financial eine Bank ist, die kein Geld hat. Sie agieren nur als Vermittler. Man fragt bei Ant Financial einen Kredit an und wird mit kleinen Kreditgebern oder direkt mit Banken verbunden. Und Ant Financial ist derzeit gesetzlich verpflichtet, nur 2% eines jeden Kredits selbst zu finanzieren. Daher kommt hier jetzt die große Frage. Was passiert, wenn die Schulden nicht zurückgezahlt werden? Das Problem lege dann nicht beim Vermittler, sondern beim tatsächlichen Kreditgeber. Mit anderen Worten, Ant Financial hat wenig eigenen Anreiz dafür zu sorgen, dass seine Kunden zahlungsfähig sind. Im Gegenteil, ihr Ziel ist es, so viele Kredite wie nur geht rauszuhauen, als gäbe es kein Morgen. Und ihr ahnt ihr sicher schon, worauf das Ganze eigentlich hinausläuft. So manche erinnern sich vielleicht noch ein bisschen an diese Sache namens Kreditblase, Finanzkrise. Und tatsächlich, auch hier könnte eine Blase entstehen, die der Subprime-Hypothekenkrise sehr ähnlich ist. Mit anderen Worten, Ant Financial ist möglicherweise bereit, jemandem Geld zu leihen, der nicht wirklich kreditwürdig ist. Dann kann es gute Schulden und schlechte Schulden in Paketen bündeln. Diese Pakete werden dann an Banken und Investoren weiterverkauft. Und um genau diesen Teufelskreis zu verhindern, hat die chinesische Regierung folgende Maßnahme vorgeschlagen. China verschärft die Regeln für die Online-Kreditvergabe. Ein neuer Schlag für Jack Ma's Ant Group. Kurz gesagt, was die Regierungsbehörden von Ant Financial verlangen, ist, dass das Unternehmen 30% seines Geldes, das es verleiht, aus der eigenen Tasche aufbringt. Auf diese Weise hat das Unternehmen eine stärkere Motivation, sicherzustellen, dass alle seine Kunden kreditwürdig sind. Und ja, 30% ist eine wirklich hohe Zahl. Zum Vergleich, Banken in der Eurozone müssen nur eine Reserve von einem Prozent vorhalten. Mit anderen Worten, mit diesen neuen Vorschriften wird Ant Financial gezwungen sein, bei der Kreditvergabe viel konservativer zu werden. Fast so konservativ wie die traditionellen chinesischen Banken. Natürlich können solche Maßnahmen durchaus eine Finanzkrise wie die von 2008 verhindern. Aber auf der anderen Seite verhindern sie auch, dass sich tausende von kleinen Unternehmern Geld leihen können, um ihr Wachstum zu finanzieren. Die Frage ist nun also, glaubt ihr, dass China eine gute Entscheidung getroffen hat? Denkt ihr, dass Chinas Tritt auf die Bremse bei Alibabas Finanztochter wirtschaftlich motiviert ist? Oder ist es nur eine Strategie der Kommunistischen Partei Chinas, um ihre Kontrolle über die Wirtschaft zu behalten? Wie immer sind wir auf eure Kommentare schon sehr gespannt. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat. Falls ja, gebt uns bitte ein Like, teilt es mit euren Freunden und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Macht's gut und bis bald. Musik